你们来了。小夏，这么晚了把人召集过来，有什么事？你们认不认识一个叫金威霜的人？当然认识，他是公务处处长，我经常去采访他。怎么突然提起这个人？今天晚上他还在状元楼的龙凤包间请人吃饭。你就为这件事情把我们都找来？怎么，他请客有问题吗？请客是没有什么问题，但是我发现有人在跟踪他。你是说有日本人在跟踪他？不是，好像是特高科或者是侦缉处，总之非常可疑。这山田健二派一些假冒你的杀手在租界进行行刺。我原本以为他们的目标是冲着你来的，可是当他们去刺杀约翰逊的时候，我就觉得很奇怪，他们怎么会冒这么大的风险？怎么，你觉得他们另有企图？日本人之所以在租界的行动受限，很大程度是因为工部局的中国官员在据理力争。你的意思是说，山田他们的目标其实是金为霜？如果他们成功的话，就能加快他们控制租界的脚步了。借刀杀人？哼，借的还是我的刀。金为霜今天晚上在状元楼的龙凤包厢。宴请客人。哦、oh, ，那个包厢真是非常精美，打碎了，哼，有点可惜呀、啊。要不我们再换个地方行动？混蛋！科长是那个意思吗？丢人现眼的东西，出去！是。科长，金为霜。晚上邀请的是商界的一些人，您看，全部杀掉。那么多人，加上保镖，还要全部用刀，这难度恐怕有些大。飓风小队的成员全部出动，你安排人在外面接应。那万一巡捕房的人来呢？今晚我就坐镇巡捕房，不会让张坤。出动一兵一卒，明白了。怪不得山田健二让我取消巡捕方的所有巡视，晚班的巡捕要在巡捕方集结待命，原来是为了方便他们的行动。其实他是多虑了，要真有什么事，巡捕房的人也起不了什么作用。我看未必，巡捕房的人如果认真起来，那力量可是不容小视的。你听听。你能不能别总小视我们巡捕房的力量？好，我错了。我们现在就来讨论一下，怎么破坏山田的阴谋。以其人之道还治其人之身。他们用记者报道刀客杀人，我们也用记者报道特高客假扮刀客。嗯，这个我去安排。特高客和侦缉处的人肯定在周围巡视，你要怎么安排？金为霜请客，我也请客，假装我过生日，把我的同行好友全都请到状元楼来。小夏，你有把握对付那几个人吗？对付那几个人，我还是有把握的。况且，你们一定还有别的安排，不是吗？我不能离开巡捕房，但是刘大个他们可以。山田健二有一点估算错了，巡捕房不是侦缉处，就算我们不听命令。他们也没有办法拿我们怎么样。哎，彩儿，谢谢啊。大家手里都不宽裕，父母给的零用钱本来就少，能拿出这些已经不容易了。我家倒是有钱，但是都由我阿爸管着，我没法开口要啊。那怎么办？这些钱只够买一些纸笔，自己回来写的。要想大量印刷，还差得远呢。行，钱的事情就包在我身上，你们就不用管了。啊，其实我昨天到闸北区散发传单了，那里的百姓反响很是热烈。表哥，那是日本人控制的地方，你怎么不跟我们商量就去了呢？对呀、啊，最需要宣传的地方就是日产区。为了大家的安全，我自己就先去试探了一下。表哥，遇到特务了吗？呃，遇到了，但是他们看完传单后。就骂了我一句多事，就放我走了。真的太好了，太好了！看来我们真的需要加大宣传的范围
，那样的话，我们需要的钱就更多了。我说了，这事我负责，我汉才，说话算话。嗯。小夏，把这个图纸啊交给你大哥，叫他下午安排人开工就好了。好的。啊，看见彩儿了吗？没有啊。彩儿又不见了。哎，我这可就奇了怪了，他也没工作，一天到晚忙活什么呢？是啊，也不说帮我整理一下家务，成天忙的把他忙的不行。谁说我成天没事干呢？大嫂，我现在不在，你已经学会在背后说我坏话了。水月说的没错，你就是我打小把你惯坏了。你说说你现在成什么样子了？师傅，没什么事儿，我去工坊了。哎，你看看人家小夏。啊，又聪明又能干，里里外外帮了我多少忙。他平时干什么事儿，你也不是全知道。你说什么？呃，呃，我是说，啊，我是说啊，他总去找那个女记者，嗯，经常丢下工房的事情不干，嗯。男欢女爱，人之常情。他和那个女记者见面那是正事儿，哪像你呀、啊，以各种理由推脱和张坤的婚事。你要是嫁出去，我才懒得管你呢！我哎呀，怎么又说到我身上了？哎呀，阿爸啊，我今天来真的是有一件正事找你。你？嗯，还有正事儿。这什么东西啊？哪儿来的？这是我设计的。哎，这可不是什么反日的宣传啊！日本人看了也无话可说。嗯，现在国人浮夸成风，崇洋媚外啊啊！是该有人出来说说话了啊！批评批评他们。我说吧，我这可是正事儿吧？你在外面发放这些东西，万一那些日本人翻脸了怎么办？他们可都是一些不讲道理的人呢。大嫂，你也是识文断字之人，日本人他再不讲理，他可是要脸的。那要是因为这些而把我们给抓了，那怎么向外界交代呢？哎，你说了这么大半天的道理，你找我干什么呀？我，我们印这些宣传单需要花钱，钱不够。水月啊，问问他需要多少钱，支给他得了。啊，真的，太好了，你居然答应了。你这孩子多大了，没规矩。找你嫂子要钱啊！说吧，你要多少钱？我去给你拿。嗯，五百。五百啊？嗯，越多越好。啊，到了。金处长，可把你给盼来了啊！来，请，就在里面，请，请，请，请。这是上好的龙井。张探长应该很难喝到吧？这以前倒是经常能看到
可现在啊，还确实是不多见了。这是为什么？山田科长应该比我更清楚吧？现在这个世道，上好的西湖龙井几乎被日本军方全部给垄断了。这就是大事。张探长虽然身在诸界，但是应该提早为自己谋一条生路。山田科长就一定认为。这个神秘刀客今天晚上会出现，因为我从来都没有失算过。金处长，咱们在租界里这些商人，可全都仰仗老兄赵影啊！赵影自然没问题啊，但是你们也要早做准备啊！哦。您的意思是说，中日联合商会的事吗？我们不想参加，可是也不敢明着得罪日本人呢。这一点呀、啊，你们要跟唐祖光唐老爷学，人家码头挂着工部局的名头，虽然交了些费用，但是能保证他平安无事啊。可我们不能每家都挂工部局的名头啊！再说了。工部局未必瞧得上我们<笑>，你们都是老江湖了，那怎么这点事儿还不明白？你们呀，可以把企业股份划开，找个外国人入股，有外国的董事，谁还拿你有什么办法？哎，这可真是个好办法。这些外国人得到了好处，我在工部局为诸位说话更有说服力，这才是共赢之道啊。对对对对对对对，来来来，来金处长，来金处长，金处长说的对啊，来来来，好好好，哎，车子准备好了吗？处长放心，都准备好了。等他们得手后，马上带他们上车离开。是。大哥，啊，我们什么时候行动啊？听到状元楼有喊声，我们就上。吃啊，不要客气。怎么样？嗯，好吃啊。嗯。小刘，今天去做采访，怎么样啊？挺顺利的。
怎么回事？我是张坤，探长。状元楼发生命案，我们已经控制了现场。总探长通知了吗？通知了。金处长受了惊吓，公布局的其他官员也在赶来。行，我马上过去。好。状元楼发生了命案，我得赶紧过去一趟。既然是神秘刀客的案子，就应该由我们特高课来处置。说是有好几个刀客，不是那个什么神秘刀客。公布局和总探长都已经过去了。啊，我先过去了。是怎么回事？哟，丁处长。哎，丁处长。啊，叫你们负责人出来。这不方便吧？哎，这，丁处长，再拦着我，当心我对你不客气。让开，这，躲开。干什么呢，丁处长？啊，不是兄弟不给你面子，这个案发现场除了办案人员，其他人啊不能进去。好，我去找你们总探长，他答应过山田科长，同意特高课进入办案。那个总探长他一会儿就到，您可以当面跟他说。约翰逊一会儿来，对。哎，这个人我认识，是宪兵队的军曹，叫吉野雄二。我不叫吉野雄二啊！你们是日本宪兵队的，是谁派你们来刺杀我的？金处长，这到底是怎么回事？今天如果不是神秘刀客，我今天就死在这几个日本人手里了。你说他们是日本人？是的。又去行动了？我不是说过很多遍吗？有些事情你不需要知道。不说就不说，干嘛那么严肃？你没有事情找我的话，我去回房休息棋，怎么会吓成这样？对方提前察觉了我们的企图，对我们进行了反击
。你的意思是，有人泄密？大佐阁下，您不会怀疑是我吧？我我可是严格按照山田科长的命令行事。或许是我们跟踪的人露出了马脚，又或许是埋伏的时候被敌人给察觉了。总之，整件事情处处透露着蹊跷。你说，神秘刀客也提前进入了壮岩楼进行埋伏，巡捕房也提前进行了布置，就连那些记者也在现场聚餐，目睹记录了整个过程。公布局，记者，明天上海滩的舆论可是热闹的很。是属下犯的错，属下愿意接受惩罚。现在还不是谈论责任的时候。我问你，共有几名下属被捕？阵亡一名，被捕三名。事到如今，只能把责任推到这三名士兵身上了。你想办法通知他们，整件事情只是他们自己的个人行为，不能说是奉命行事。我明天就去向英法领事汇报这件事情。日本人实在是太可恶了，竟然对我和公布局的官员下毒手啊！我们现在虽然现场抓到了凶手，可我觉得日本方面未必会承认这件事情。现在人赃俱获，他们还能抵赖吗？我们是抓住了凶手，可是他们并不承认，并没有说幕后的指使是日本军方，他只是承认他们要对金维双处长进行刺杀。那你说怎么办？我估计。明天日本方面一定会过来跟您交涉，我们可以静观其变，看看他们怎么说，然后再制定下一步的计划。发生了这样的事情，他们总要给我一个交代。是。报报报报报！日本宪兵假冒刀客行刺，神秘刀客出手抓捕真凶。给我一份啊！来，给我拿一份。哟，这是谁惹我们家彩儿了？大哥，你别管。小夏，你跟我过来，我有话跟你说。哎，去吧，我们家这小妹，我都惹不起。怎么就不能告诉我呢？我跟你说过了，不是所有的事情都要告诉你，而且这次的行动非常的危险。借口。彩儿，我真的觉得你现在越来越不讲道理了。是我不讲理，还是你不讲理啊？这件事情不能告诉我，却能告诉那个女记者。一米为什么会在状元楼啊？我真的不知道，可能是凑巧，他就出现在那儿了。有那么凑巧？你自己心里清楚。这有些人啊，就是命好，过个生日都能碰到这样的大新闻。这么大的新闻，我可不想碰到。当时现场打打杀杀，我们都吓坏了。那你说日本人这次搞出这样大的一个事端，要怎样跟工部局解释？我又不是井川，我怎么会知道？对这次的事件，我深表遗憾，并对。受到伤害的诸位，表达歉意。日本军方人员秘密刺杀公布局的官员，这么大的事情，不是一句遗憾和歉意就能够解决的，必须严惩凶手。这个，我当然同意
。但是，据我了解，这只是这些士兵个人的一些行为，跟日本的军方没有关联。所以说，你们要审判这些凶手，我们可以协助你。哼，你这是错觉。如果没有军方在后面支持，几个士兵怎么会做出这样的举动呢？证词呢？证据呢？如果有巡捕对我开枪行刺的话，难道说就是约翰逊先生在幕后主使的吗？张探长，嗯。丁处长，昨天晚上你的兄弟可是很不给我面子。他们也是职责所在，也别怪他们。不过我倒是奇怪，他们怎么会在那儿？那块是他们负责的区域。那出现的时机也太巧了吧？丁处长又怎么会出现在那里呢？据他们所讲，您出现的时间比他们晚不了多少。<笑>巧了。我正好也负责那块区域。丁处长，发生这样的事情，真是出乎我的意料。其实张探长大可不必紧张。山田科长这次是搬起石头砸了自己的脚，我表面上紧张，可是我心里开心。你没见他之前那目空一切的样子，不把任何人放在眼里。其实我跟你想的是一样的，现在这个局面，要让他们搬回一城的话，估计我这个探长的位子也坐不了多久了。我之所以说出埋伏人员，也是出于自保而已。走了。总探长，结果怎么样？经传一口要点，是士兵的个人行为，跟日本军方无关。我猜到他们会这么说了，倒是您，您不会让这件事情就这么不了了之吧？当然了，日本军方会向公布局郑重道歉，并且今后要绝对保证公布局和各国领事的安全。他们这个算盘倒是打得挺精啊！唉，这是外交上的事情，对于金维双和我的遭遇，他们还会给予经济补偿的。哎，来了！哎，来了！哎，来了！哎，警察大佐，请问日本宪兵队的士兵为什么要杀害金文双？他们是出于爱国热情，仇恨租借工部局的中国官员，才铸下大错。那为什么要刺杀约翰逊总探长呢？对呀，对呀，为什么？对呀，探长，那起案件是神秘刀客所为，与我们无关。为什么呢？为什么一定是神秘刀客呀？为什么？让一下，让一下，让一下，让一下，请您说一下。大佐阁下，请您回答一下。大佐阁下，请您回答一下。说一下，大佐阁下，说一下，大佐阁下，请您回答一下。多说几句吧。大佐阁下。要不说彩儿有一个好父亲呢，真是让人羡慕啊！肯一下子拿出这么多钱来。这下好了，我们的问题全部解决了。嗯。我阿爸只是担心我的安全，所以才老管着我。嗯。其实对于爱国这种事情，他还是很支持的。没错。哎，对了，今天的报纸你们看了吗？哇，那个神秘刀客实在太厉害了。别跟我提他，他就是一个骗子，彻头彻尾的混蛋。哎，彩儿。贝贝，他这是怎么了？搞得好像认识神秘刀客一样。他有时候会说一些莫名其妙的话，你能不认真干嘛？那倒也是。我们走吧，我表哥他们还等着我们呢、嗯，快走。彩儿，我这个徒弟啊，哪儿都好，就是这脑子呀，有一些记不得以前的事情了。这个我好像听他说起过。易小姐，你不会因为他这个毛病，看不上他吧？不会的，我不是一直帮他在找记忆的线索吗？他如果能想起来，那固然是好；如果想不起来，也不影响他的生活。啊
，你能这么想，简直是太好了。师傅，哎，小香，你呀、啊，在这帮我好好招呼客人。我工房那边还有点事儿啊。好，那你先去忙，你们聊啊。慢走啊，师傅。哎，你找我什么事儿？你笑什么？你不是有事找我吗？是啊，你这个人真是的，我没事就不可以来找你了。好吧。哦，对了，你昨天的表现非常的好，这个是奖励你。的。就一件衬衫。你这个奖励未免也太寒酸了吧？那好啊，你请我吃饭。哎，你奖励我，我请你吃饭。是啊，怎么，你不愿意啊？愿意，愿意。喂，我是尚坤，木偶小旦。开始唱戏了，你打错电话了吧？火烧了房子，还敲唱本。我听不懂你在说什么。就是这家。说请我吃饭，合着就来这么一个小馆子。嗯，那那要不我换一家？好了，我跟你开玩笑的，你还当真了？只要是你请，我都喜欢。那进去吧。重庆方面对你迟迟没有除掉何明剑很是不满，幸亏我从中斡旋，才给了你立功的机会。坐吧，站长，我和杜静云当面聊过了。他说了什么？他没说太多。他只是告诉我，重庆方面对我有所怀疑，但是我已经用我的实际行动证明了我的忠诚。他说这件事情，回去会帮我跟尚峰解释清楚的。那个女人不可靠，他说的话你不要相信。是。我只听从站长的命令。山田介二对上海军统站造成了极大的损失。我来之前，上峰接见我，要求尽快除掉他，为死去的特工们报仇。站长，刺杀山田不是一件容易的事情，我们需要严密的部署和计划。上海站所有的站长都接到了这个命令，我们必须抢在他们之前，所以行动必须尽快进行。多久？一周之内吧。一周之内，这太仓促了吧？这是命令，否则以临阵未战论处。粗茶淡饭，让你受委屈了。我可没觉得委屈、啊，今天的晚餐吃得很愉快。哦，对了，坤哥有没有跟你说下一步的计划？我今天还没有跟他碰面呢，要不然你现在跟我一块儿去。可以。彩儿，你怎么了？嗯，没事啊，时间不早了，赶紧回去吧。啊。哦。哦。你们两个怎么一块儿来了？我们正好在路上碰到。怎么？有新的行动计划。日本人昨天晚上吃了一个大亏，这下戒备肯定更加森严。现在不是行动的最好时机。领事馆那边，坤哥有计划吗？计划已经有了，但是我们现在需要做的就是等待一个时机。你放心，我答应过你的，绝不会食言。我相信你，不过请你尽快。好，呃，那个，你先回去吧，我跟一敏说点事。好，那我先走了。
。怎么，是不是军统那边有什么消息了？梅站长回上海了。他回来了。他回来与咱们安排的第一件任务，就是要在一个礼拜之内刺杀山田介二。这么急？他是怕功劳被别人给抢了，所以啊，他要求咱们必须尽快展开行动。梅站长私心太重了，应该向上级汇报。越级汇报是军中大忌，不到万不得已，我不会这么做的。现在军令如山，我们必须执行任务。你去通知行动组的人，从现在开始，二十四小时监视山田介儿的行动。是。由于你们的失误，使帝国蒙羞，宫本领事。和藤条司令官不得不出面向英法领事请求原谅。大本营也来电训斥，而这一切都是你们造成的。大佐阁下，我会采取即刻行动，弥补我的错误。你现在需要的不是行动，而是深刻的反省。其实您也不用太在意，胜败乃兵家常事。对我来说，失败是不可原谅的。大哥，你说这事儿，咱们去还是不去？去啊！我当然得去。不去，他们以为我怕他。怕什么呀，阿爸？你这孩子越来越不懂规矩了。你没看见六叔在这儿吗？六叔你好。哎，彩儿，都是自己家人。别这么多礼数了，看吧，还是六叔对我好吧，不像阿爸总是教训我。我这都是为了你好。哎，六叔，这请柬是给我阿爸的吗？哎，涂怀志。啊，是这样，涂怀志和京野不是搞了一个日中联合商会吗？现在装模作样的要搞什么会长选举？这种场合。阿爸还是不要参加了吧。我当然要参加了。我不仅参加，我还要请我所有的亲朋好友一起去凑热闹。嗯。山田还没有出来。看样子今晚是要住在这里了。买醉寻欢，这太不像是山田介二的作风了。每个人都有弱点，说不定这次山田介二因为刺杀金为霜失败的事情受到了指责，心情低落也不一定。我总觉得这里面有问题。这样，你通知行动组的人，除了继续跟踪之外，不要有任何的动作。时间紧迫。你要抓紧时间下定决心。对了，要不要通知小夏？不用了，这是军统组织的行动，他参加的话容易暴露身份。还有
。你以后不要像以前那样私自通知他行动计划了。你这是提醒还是命令？是命令。那我服从。爸爸，涂怀志阴险狡诈，您一定要多加小心。阿爸应付得来，慢点，回去吧。嗯、师傅，这是去哪儿？原来你还知道关心唐家的事啊？不是，好好端端的，你又怎么了？你自己心里清楚。请请请啊！里面请，请。怎么人来的这么少？那些商人，你都疏通好了吗？哦，放心好了啊，人都到了。放心吧，我都打好招呼了，说好了，今天选举会长。如果唐爷前来参加会议，你告诉所有的人，选举他为会长。不是。大佐阁下，不都说好了我当会长的吗？难道涂先生的志向仅仅是个商会的会长吗？呃，好，我明白了，那我就听从大佐阁下的安排